सो प्लेन इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस बचते हैं तो वो मैं ले रहा हूँ और उसके बाद में मैं आपसे इंसिस्ट करूँगा कि आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है राइट सो इन डे और टू हो सकता है कि ये वीडियो आपको कल अवेलेबल हो तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में बताएं सो दैट आई कैन स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो मुझे मवे से मालूम है लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके कमेंट्स भी ले लूँ और आपके सजेशंस भी ले लूँ जिससे मालूम चल जाए विच टॉपिक इज टू गोइंग टू बी स्टार्ट कौन सा स्टार्ट होना है राइट सो वी आर टेकिंग द मिसलिनियस क्वेश्चन लास्ट पार्ट ऑफ द प्लेन राइट इन थ्री डी एंड द क्वेश्चन नंबर वन वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वन यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन कट्स द कॉर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट कैपिटल ए बी सी द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय वाई स्क्वायर प्लस वन बाय जेड स्क्वायर इक्वल टू के देन वैल्यू ऑफ के इज देखिए ये सवाल भी आई टी स्क्रीनिंग का ही है टू थाउजेंड फाइव का लेकिन इसको हम मिसलिनियस क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं और ये सेकेंड क्वेश्चन है कवरिंग दीज क्वेश्चन इन टू द मिसलिनियस क्वेश्चन राइट सो देखिए पहला हम एक पॉइंट प्लेन लेना पड़ेगा इट्स अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस वन यूनिट वन यूनिट पर रहता है फ्रॉम द ऑरिजन कट्स द कॉर्डिनेट एक्सिस तो ऐसा प्लेन जो लेट करने का है तो वो बेस्ट रहेगा कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म का ले लें लेट द प्लेन बी लेट द प्लेन बी एंड टेक द प्लेन एज एक्स बाई प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी प्लस टू वन दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन राइट तो ये प्लेन हम लेंगे एंड वट इज देयर दिस कट द कॉर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए बी सी तो अगर ये ए बी सी पॉइंट पर अगर कट करता कॉर्डिनेट एक्सिस को उसकी क्वेश्चन ही हो जाएगी सो दैट इज द इंटरसेप्ट ए और इस जगह पॉइंट होगा ए जीरो जीरो बिकॉज एंड बी ऑन द वाई एक्सिस जीरो बी जीरो and on the z axis it will be the c point 00c ye point hoga aur usme bola hua hai ki the locus of centroid of triangle abc agar suppose karo ye plane cut karta hai aapka uh, coordinate axis ko a b aur c point pe to unke coordinates humne likh diye right aur uska jo centroid hai g uska centroid g to so centroid ke coordinates honge a plus 0 plus 0 a by 3 right and this is equals to b by 3 and c by 3 और उसका ही लोकस निकालना है आपको राइट सो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन दिस इज गिवन दैट वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर प्लस वन बाई जेड स्क्वायर इक्व टू के और इसकी यूनिट डिस्टेंस भी गिवन है राइट right? तो एक काम करेंगे पहले डिस्टेंस लिख लेंगे इसकी उससे हमें कंडीशन मिलेगी एंड इसका लोकस फाइंड आउट लोकस जो है ये लोकस ऑफ सेंट्रॉइड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन एज दिस तो इसका लोकस हम यहाँ लेट कर लेंगे लोकस आप अल्फा बीटा गामा लेट कर लीजिए सेंट्रोइड का सेंट्रोइड का राइट right? तो ये रिलेशन हमें मिल गया बिटवीन दिस दिस अल्फा इज गिवन बाय द ए बाय थ्री एंड वी कैन से दैट ए इज गिवन बाय थ्री अल्फा और सिमिलरली बी इज गिवन बाय द थ्री बीटा एंड सी इज गिवन बाय द थ्री गामा तो ये रिलेशन एक यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली इनको कंपेयर करके देख सकते हैं This is the comparison here, right? और अब वो पॉइंट लिखे हैं जो कि यूनिट डिस्टेंस वाली बात दे रखी है फ्रॉम द ऑरिजिन तो इसको आप माइनस वन ले सकते हैं इक्वल टू जीरो और ऑरिजिन से डिस्टेंस इसको लेना है सो माइनस वन अपॉन अंडर उड ऑफ वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई सी स्क्वायर राइट एंड दिस इज गिवन एज दूनिट डिस्टेंस सो दिस कैन बी रिटर्न एज वन इक्वल टू वन और उसको स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर करके इसको आप इस तरह से लिखेंगे वन इक्व टू वन बाय ए स्क्वायर वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय सी स्क्वायर राइट सो दिस इज इक्व टू वन सो एंड वेन यू स्क्वायर देन रूट डिस एंड द माइनस बिकम्स पॉजिटिव एंड इट इक्व टू लाइक दिस आई कैन राइट द वन बाय ए स्क्वायर प्लस वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय C square equals to one, right? Then you have to write down the that locus is given by the one by x square plus one by b y square one by z square equals to k. उससे देता है. तो वहाँ k की value पूछी है. इसने finally question ये है. What is the value of k? Right? So first you have to write down this uh, locus. तो यहाँ पे change कर देते हैं इनकी values को. One by 
this is uh, a equals to 3 alpha square so this is uh, a square means 9 alpha square plus 1 by 9 beta square ajega. similarly yahan pe 9 gamma square ajega equals to 1 or square 1 by alpha square 1 by beta square 1 by beta square plus 1 by gamma square equals to 9 bhi likh sakte 9 upar multiply ho jayega right so therefore locus locus of uh, alpha beta gamma b 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square equals to 9 aur ab aap isko compare kara sakte hain easily yahan k diya hua hai k ki value 9 ho gayi and the d option is correct here right very easy humne khali locus likha locus ko wahan jo k likha hua hai usse compare kara diya we will get we are getting the value of k as a 9 right इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन मिसलिनियस में हमने इसको लिया है और दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ आई 2009 सेज दैट क्वेश्चन टू इज लेट पी पी इज 3 to 6 बी अ पॉइंट इन द स्पेस this is the one point in the space and Q be a point on the line, right? This is the point on the line, Q on this line. Then value of mu or mu dekhi yaha aara hai, right? Value of mu for which the vector PQ is parallel to the plane, vector PQ. So dekhi P point to diya hi vaas ne, P point aap likli jay, this is given as a 3 to 6. और Q point इस line पे lie कर रहा है तो ये line कहीं पे भी जा सकती है but Q point इस पे है और इस line को मैं better उस format में लिख दूँ इस पे point है x 1 minus 1 x minus 1 by parallel vector इसका minus 3 है equals to और mu की value चाहिए तो यहाँ mu कर देंगे right so that is the y plus 1 y plus 1 divided by uh, this is the 1 equals to z minus 2 z minus 2 divided by z minus 2 divided by the 5 and we will write this as a mu this is the general point on the line so pq this line becomes and this line is parallel to given plane or ye plane ki equation be there case na x minus 4y x minus 4y plus 3z equals to 1 now what is there? Jo PQ line join kar rahi hai, wo parallel to plane hai. Right? Ye equation given hai. To ab ek kaam karta hai. Yaha pe hum ek uh, iska point nikal lete hai. So that point is a, uh, this Q point can be the minus 3 mu, minus 3 mu plus 1. Right? This is the mu minus 1 and can be the 5 mu plus 2. Ye point hoga. So PQ vector bana lenge. PQ vector bana lenge. और उसमें से इसको इसको माइनस करना पड़ेगा माइनस थ्री म्यू वन माइनस थ्री इस माइनस टू एंड म्यू माइनस वन म्यू माइनस वन सो म्यू माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड फाइव म्यू प्लस टू माइनस सिक्स सो फाइव म्यू माइनस फोर मिलेगा फाइव म्यू प्लस टू माइनस सिक्स सो इट इस फाइव म्यू माइनस फोर इस दे PQ is parallel to plane. इसके plane के parallel है. तो point ही होगा कि अगर parallel to plane है तो इसका जो normal है plane का और line का जो parallel vector हम line create किया है उस पर vector हमने create किया है वो दोनों आपस में perpendicular होंगे वही condition हम use कर देंगे. So we can write the uh, this is as a plane here 1 into this is minus 3 mu minus 2 right minus 4 into minus 4 into mu minus 3 and plus 3 into 3 into 5 mu minus 4 equals to 0 place karne ka condition hai perpendicular honge so minus 3 mu minus 2 and minus 4 mu and this is plus 12 and plus 15 mu 15 mu minus this is 4 right so uh, minus 12 equal to 0 so ye aapko de deta hai yahan pe 11 positive 11 so plus 8 mu right 15 minus 4 plus 11 
माइनस थ्री और हो जाएगा सो एट म्यू एंड कॉन्स्टेंट्स देख लीजिए आप ट्वेल्व माइनस टू प्लस टेन एंड माइनस ट्वेल्व सो माइनस टू सो इक्वल टू टू इट इज करेक्ट दिस कैंसल्स माइनस टू गोज दिस साइड दैट इज द्यू इक्वल टू वन बाय फोर म्यू इक्वल टू वन बाय फोर सो द ए ऑप्शन इज करेक्ट राइट देखिए इस सवाल को हमने मिसलिनियस में काउंट कर लिया ठीक है एंड उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन थ्री इन मिसलिनियस क्वेश्चन सो क्वेश्चन थ्री देखिए क्या बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन दिस वन प्लेन एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इज रूट सिक्स देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ डी इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 2010 पेपर वन का राइट सो वी हैव टू मेक हमें एक ही लाइन बना लेनी पड़ेगी जो कि इन दोनों लाइन्स को कंटेन करने वाला प्लेन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो हम अच्छी तरह से जानते हैं उसको फास्ट हम वर्कआउट कर सकते हैं देखिए फर्स्ट प्लेन तो आपको दे रखा है एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड माइनस डी इधर ले लीजिए दिस इज द प्लेन वन राइट सेकेंड प्लेन क्रिएट करना है दैट प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन्स के लिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रिक बताई थी आपको डायरेक्टली ये पार्ट उठा लोगे आप फर्स्ट वाली रो में ठीक है जिसमें एक पॉइंट भी होगा और जनरल पॉइंट भी आ गया राइट right. और दोनों के डी चेक कीजिए अगर दोनों के डी डिफरेंट है तो वो उठा के सेकेंड और थर्ड लाइन में लिख दीजिए दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्लेन टू थ्री फोर और लिख देंगे थ्री फोर फाइव राइट इक्व टू जीरो इज द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स तो आपने ये वाला पार्ट एक तो पूरा फर्स्ट रो बना दिया और उसका सेकेंड उस लाइन का डी और थर्ड लाइन का सॉरी सेकेंड लाइन का डी उसको डायरेक्टली लिख दिया दैट गिव्स द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइन्स तो दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन ही आ जाएगा एंड दैट इज द एक्स माइनस वन इन टू एंड दिस फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन फिफ्टीन माइनस सिक्सटीन माइनस वन माइनस ऑफ माइनस लगता है और यहाँ पे लिखेंगे टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू राइट एंड प्लस जेड माइनस थ्री इन टू जेड माइनस थ्री इन टू दिस एट माइनस नाइन सो अगेन माइनस वन इक्वल टू जीरो माइनस कट कर दीजिए माइनस कट ओवरऑल and then you just multiply this is x minus 1 and this is minus 2y minus 2y and this is positive right so minus 2 into plus 4 dega yahan pe aur idhar mere value milegi hame z minus 3 equal to 0 so we can write the x minus 2y plus z or minus 4 plus 4 is 0 this constant disappears equal to 0 ye aapko second plane mil gaya right और दोनों की बिकॉज बोथ कॉफिशेंट्स आर सेम देखिए x माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इधर भी है एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इधर भी है इट मीन्स टू प्लेन आर पैरल टू इच अदर राइट वेन बोथ प्लेन आर पैरल वी कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन दैम राइट सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस इज गिवन एज द रूट सिक्स तो d1 वन माइनस डी करते हैं तो d1 वन नेगेटिव है चलिए माइनस d1 वन माइनस डी टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर वन प्लस फोर प्लस वन एंड दिस वैल्यू इज गिवन इक्वल टू रूट सिक्स दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरल प्लेन और उसको आप मॉडुलस कर दीजिए बेटर आप लिख सकते हैं अगर इसको स्क्वायर कर दें हम तो ये आ जाएगा d इक्व टू दिस इज द रूट सिक्स रूट सिक्स दिस इज सिक्स डी इक्व टू रूट सिक्स सो द इन द इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर जीरो से नाइन होते हैं ठीक है तो सिक्स आंसर आएगा राइट right. तो ये हमारा टॉपिक प्लेन फिनिश हुआ 3D कंप्लीट हो गया राइट सो दिस वी विल शट डाउन द 3D फ्रॉम हियर अब कुछ बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो आपको मैं इसमें सजेशंस में लिखना है कि मुझे कौन सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है दैट यू हैव टू गिव द वेरी फास्ट बताना पड़ेगा कि विच टॉपिक आई हैव टू स्टार्ट राइट सो दैट विल टेक वन डे वन डे डिले क्योंकि तो मैं आपके कमेंट्स के बेस पे ही नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और फिर मैं आपसे इंसिस्ट कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर इस चैनल को आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें इट्स अ सोशल वर्क टाइप ऑफ सोशल वर्क आई एम डूइंग फॉर ऑल ओवर इंडिया इट इज़ माय मिशन राइट सो यू शुड हेल्प मी राइट तो जो भी बंदे मैं देख रहा हूँ कि फिफ्टी इसमें कई बंदे जो हैं वो विदाउट सब्सक्राइब किए हुए उस चैनल को देख रहे हैं 
So you should subscribe this channel and then share and uh, press the bell icon so you will get the notifications right so you will get the uh, daily uploads are going on you will if you want the that uh, you should get the notification of the uploads so that should be there notification bell should be pressed so we'll get the continuously notifications right for this you have to subscribe this channel right तो मैं चाहता हूं कि आप खाली सब्सक्राइब ही करेंगे तो एक तरह से आप जो मेरा सोशल वर्क है उसमें आप आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा राइट थैंक यू